代的殉葬制度究竟有什么讲究？宝子们还记得中非的结局吗？在这里啊，出现了一个残忍的古代制度——活人殉葬。所谓的殉葬，就是让活人心甘情愿地结束自己这一生。一般呢，只有皇帝去世才会有大规模的殉葬活动。那么，什么样的人必须殉葬？被殉葬的妃子能得到什么补偿吗？殉葬的方式又有哪些？别急，别急，我们呀一一来揭晓答案。首先，殉葬适用于哪些人？剧中的朱棣去世时，明面上的规定是有子嗣的人无需殉葬，但事实真的是这样吗？并不。就像庄妃殉葬后，孟尚时说的：“当年为太祖皇帝生殉的，亦不乏诞育过子嗣的妃嫔。何不想想，最终决定您命运的，会是谁呢？”殉葬与否呀，并不取决于有没有孩子，也不看出身是否高贵，那看啥呢？看皇后，只要被皇后在小本本上添上了一笔，无论膝下有几个孩子，都得服从殉葬安排。剧中詹姬老爹去世后，他宠爱的郭贵妃明明有孩子，但由于不被皇后喜爱，最后呢也得落得个殉葬的结局。历史上的小郭呀，出身好又受宠，和皇帝有三个孩子，命运却如剧中所呈现的这样，反而令。另外一位张静妃虽然无子，却以宣教之女为由免于殉葬。可见呀，明文的规定只是一个幌子，最终解释权还是在掌权者手里。不过呢，唯一值得殉葬者庆幸的，大概是自己的这一献身，整个家族都可以得到好处吧。这里呀，要说的就是对殉葬者的补偿政策了。剧中詹姬的妈妈在安排先帝殉葬事宜的时候提过这么一嘴：凡殉葬妃嫔的家人，按旧例给予优恤，父兄世袭锦衣卫千户。要知道，锦衣卫千户在明朝可是正五品。当时人们可能一直把这项制度称之为殉葬的弥补，又或者呢是殉葬家属的奖励。这些好处啊，就等于是买了一个女人的命，也算是弥补、慰问以及赞赏。所有事不关己的人都把殉葬的行为当作荣耀，没有人在乎当事人自己的意愿。庄妃就是个例子，对于残酷的殉葬，她非常不情愿。既然殉葬这么可怕，那为啥被殉葬的妃子不跑路呢？因为根本无处可逃。剧中的庄妃在出宫后也不是没想过跑，可轿夫吓跑了，她背着老母亲一路逃，根本没有人敢收留他们。因为一旦庄妃逃跑成功，她的整个家族都会受到牵连，一人跑了，承担后果的呢是整个家族。所以顺利出归的庄妃不得不乖乖回来。仅凭他的一己之力，根本无法对抗这样的制度。我即便生出双翼，也没办法飞出这里。既然逃无可逃，那这些活着的妃子要以什么方式被殉葬呢？生殉的方法呀有千千万。这里庄妃是白绫殉葬，清朝大妃阿巴亥是被宫殉，还有坑殉、灌水银等等。总之啊，只有你想不到，没有他们做不出。正是由于这项制度非常残忍，紫金才会一直想要做出改变。只是呢，组织不可为，紫金反抗殉葬的路还有很长啊。活人殉葬呢，流行于辽代，之后金、元、明清都有，一直到清朝的康熙时期，我们康熙大佬觉得生殉太残忍了，就下令废除了生殉。紫金呢，两百年之后，这项制度就不复存在了，你知道不？好啦，本期视频就到这里啦，救命！